Kumpiyansa ang pamahalaan na maaabot na ang target na makapagbakuna ng 10 milyong Pilipino sa mga susunod na araw. Kasunod yan ng pagtaas ng daily vaccination at patuloy na pagdating ng supply ng bakuna. Mamayang gabi, nakatakdang dumating sa bansa ang unang batch ng Moderna COVID-19 vaccine. May ulat si Juliet Karangyan. Nasa mahigit siyam na milyon na mula sa limang priority sectors ang nabakunahan kontra COVID-19 ayon kay Vaccine Sar Secretary Carlito Galvez. Pagpapakita ito na nasa tamang direksyon at nakasunod sa plano ang vaccination program ng pamahalaan. Kamakailan inanunsyo ni NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon na umabot sa 700,000 ang nabakunahan sa bansa sa loob lamang ng dalawang araw. Kampante tayo na sa susunod na linggo eh mag-reach tayo ng napaka-importanting milestone na aabot na tayo ng 10 milyon. Ito po ang naging target natin bago matapos ang buwan ng Hunyo. Limang libong vaccination sites ang nakatakdang buksan ng pamalaan bilang paghanda sa pagdating na labing isang milyong doses ng bakuna sa Hulyo. Mamayang gabi, nakatagdang dumating ang unang batch ng US-made Moderna vaccine na 250,000 doses. 150,000 rito ang binili ng pamahalaan, samantalang 100,000 doses ang para sa private sector. Sa lunes naman, darating ang panibagong 1 milyong doses ng Sinovac COVID-19 vaccine. At dahil dumarami na ang mga bakuna, Sampung lugar pa ang idinagdag sa ipaprioridad ng pamahalaan, kabilang ang Iloilo, Bacolod, Sambuanga, Cagayan de Oro, Baguio City, Naga City, Legazpi City, Ormoc, Tacloban at iba pang lugar. Ang pag-agokit natin ng bakuna ay tagagang depende sa dami ng bakunang nasa atin. At kailangan natin sa tulong ng ating mga eksperto, tagagang mag-prioritize ng mga area. Kagaya ng sinabi ni Secretary Galvez, Sa strategiya natin, ang kailangan mga unahin talaga natin, ang unang-una yung mga area na highly urbanized dahil ito ang pinakamataas ang uh, posibilidad na magkaroon ng surges at infection At ikalawa, ito din ang mga area sa bansa na magaki ang kontribusyon sa ating ekonomiya. Naniniwala ang pamahalaan na lalong tataas ang daily vaccinations sa sandaling dumating na ang bulto ng mga bakuna na binili ng pribadong sektor at mabilis nang maabot ang population protection bago matapos ang taon. Juliet Karangyan, Para sa Bayan. Nag-deploy na ng vaccination bus para sa mga essential workers sa tagig. Aarangkada na rin ang 24 hours vaccination site sa lungsod. May ulat si Ryan Lesiges. Nakapagtala ng 0.72% case fatality rate ang lokal na pamahalaan ng tagig mula June 17 hanggang 23 na mas mababa sa 1.5% ang National Capital Region. Ito'y batay sa report ng grupo ng researchers mula sa University of the Philippines at contributors mula sa University of Santo Tomas at Providence College sa United States. Ang mababang CFR ay indikasyon ng lokal na pamahalaan sa kapasidad na maisalba ang buhay ng isang COVID-19 patient. Ayon sa Okta Research Group, ang tagig ay isa rin sa may lowest deaths per million sa Metro Manila na nasa 293. Mas mababa rin sa 60 ang hospital bed utilization, ICU utilization at mechanical ventilator occupancy sa mga hospital sa tagig na itinuturing na safe level. Sinabi ni Mayor Lino Cayetano, buo nga ito ng pagsusumikap ng healthcare workers. Kaya naman pinasalamatan niya ang mga ito sa kanilang sakripisyo para sa kapakanan ng mga Pilipino laban sa COVID-19. Sa ngayon ay merong labing dalawang vaccination sites ang Tagig City. Ayon kay Cayetano, naniniwala siyang nasa tamang direksyon ng lungsod sa laban kontra COVID-19. Gayunpaman ay pinayuhan niya ang lahat na mag-ingat. Nag-deploy na rin ang pamunuan ng lungsod ng Tagig ng vaccination bus. Nagsilbitong pop-up vaccination center na Puenesto sa Tipas, Hopiaan, Ibayo, Tagig. Layo nitong ilapit ang bakuna sa mga essential workers ng lungsod. Higit limang daang empleyado na ng sampung local Hopia companies ang naturukan ng bakuna. Tatlong araw ang itatagal ng vaccination bus sa naturang lugar na nagsimula nitong June 26. Samantala, kasabay sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng araw at gabi na vaccination site, 
ilulunsad na rin ng tagig ang kanilang 24 hours vaccination site sa Bonifacio High Street sa mga susunod na araw. Ryan Lisiges para sa Bayan. Samantala, bata ay sa pinakahuling datos ng Department of Health, 6,912 ang mga bagong gumaling mula sa COVID-19. Kaya naman, 1,321,050 na ang kabuang bilang ng COVID-19 recoveries sa bansa. 6,096 naman ang mga bagong kaso. Kaya umakit na sa 1,397,992 ang total number of cases. 52,570 pa rito ang aktibo habang 128 naman ang namatay kaya 24,372 na ang COVID-19 uh, COVID related deaths sa bansa. Halos 95.1 sa kabuang kaso ang mild and asymptomatic. Sa harap ng COVID-19 Delta variant, pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry ang mga establishmento sa National Capital Region at Bulacan kung saan umiral ang GCQ with some restrictions na ipatupad ang tamang operational capacity. Pinapayagan sa mga naturang lugar ang 40% indoor dine-in services habang 50% naman ang outdoor dine-in. Sa mga lugar naman na nasa ilalim ng GCQ with heightened restrictions tulad ng Laguna, Rizal at Cavite ay 20% ang allowed capacity ng dine-in habang 50% para sa al fresco. Giit ni Trade and Industry Undersecretary Boy Vismonte, sundin ang mga health protocol para sa ligtas at unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang higit siyam na bilyong pisong pondo para sa special risk allowance ng mga pampubliko at pribadong healthcare worker. Sa ilalim nito, mabibigyan ang dilalagpas sa 5,000 piso kada buwan ang bawat kwalipikadong healthcare worker na nagtatrabaho sa bansa. Sakop ng babayarang SRA ang mga buwan mula December 20, 2020 hanggang June 30, 2021. Matatanggap ang special risk allowance bago matapos ang buwan ng Hunyo. Tiniyak ng DBM na ipagpapatuloy ang mandato na bigyan ng prioridad ang pangangailangan ng Pilipino, lalo na mga health workers sa gitna ng COVID-19 pandemic. Symbolic vaccination para sa ikasampung milyong doses na ibabakuna, handa na sa lungsod ng Valenzuela. May ulat si Rod Lagusad. Nakatakdang magsagawa bukas ng symbolic vaccination ang gobyerno para sa ikasampung milyong dose na ibabakuna sa Valenzuela Astrodome. Ito'y bahagi pa rin ng patuloy na vaccine rollout ng pamalaan. Sa kasalukuyan, higit siyam na milyong dose na ang naibabakuna sa bansa. Inaasahan na darating bukas ng National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dison, Health Secretary Francisco Duque III, Under Secretary ni Mirna Cabotaje, at si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian. Ayon kay Zian Cainia, PIO ng Valenzuela City, nakakatuwa na napili ang kanilang lungsod para sa commemoration ng milestone na ito. Masasabi naman natin na prepared na tayo for the vaccines na kailangan for the symbolic inoculation tomorrow. Anya, siguro nakita ng national government ang ginagawa nilang vaccine rollout. Every day, dure-duretso tayo yun sa Venezuela City as itong sa pagbabakuna dahil sa Venezuela City, it's one of the major vaccination centers natin. Maigpit naman ang ipatutupad ang minimum health standards tulad ng social distancing bukas sa symbolic vaccination. As of June 26, nasa 165,868 doses na ang naibakuna ng Valenzuela, kung saan nasa 132,877 dito ay para sa first dose, habang nasa 32,991 ang para sa second dose. Rod Lagusad, Para sa Bayan. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagkangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.